30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 93. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma törenine Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğ General Hidayet Arı, Belediye Başkanı Recep Gürkan, milletvekilleri, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Vali Şahin valilik makamında tebrikleri kabul etti. Törenlere Talatpaşa Aspaltı'ndaki tören alanına devam edildi. Vali Şahin, Garnizon Komutanı Arı ve Belediye Başkanı Gürkan tören aracıyla dolaşarak halkın bayramını kutladı. Tören alanının bir kısmında ise protokol üyeleri araçtan inip yürüyerek halkın bayramını kutladı. Buradaki törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı garnizon komutanlığı adına Kurmay Binbaşı Ekrem Tekin Aslan yaptı. Bugün bir kez daha gurur ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Muharebesi'nden sonra hazırlıkların tamamlanmasına müteakip Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığını yaptığı ordumuz 26-30 Ağustos 1922 tarihlerinde düşmana karşı başlattığı büyük taarruzda 9 Eylül'de İzmir'i, 10 Kasım'da Kırklareli'ni, 13 Kasım'da Tekirdağ ve 25 Kasım'da Edirne'yi düşman işgalinden kurtarmıştır. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. 81 ilimizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bu zafer tarihe gömülmek istenen bir milletin adeta küllerinden yeniden doğuşunun, uçurumun kenarından dönerek kendisine yeni bir yol çizişinin ifadesidir. Bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her şehidimiz, bu toprakları vatanımız olarak tescilleyen birer mühürdür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Talatpaşa Asfaltı'ndaki program geçit töreniyle sona erdi. Mehmetçiğin tören alanından geçişi, vatandaşların coşkulu alkışları arasında yapılırken zırhlı araçların geçişi de büyük bir gurur ve heyecanla izlendi. Şimdi de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki en uzun menzilli atış imkanına sahip sistemlerinden birisi olan fırtına ofisi geçiş yapmak istiyor.